மேஷம் இந்த மேஷராசிக்காரர்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களாக அஷ்டம சனி என்கின்ற எட்டாம் இடத்த சனியால் மிகப்பெரிய ஒரு அவஸ்தைகளை சந்தித்து கொண்டிருந்தீங்க குறிப்பாக சொல்லப்போனா இளைஞர்கள் ஒரு நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற எந்த ஒரு மேஷராசிக்காரரும் நன்றாக இல்லை கடந்த மூன்று வருடங்களாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினேழு இந்த மூணு வருஷமும் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு கடுமையான பொருளாதார சிக்கல்கள் ஒரு நெருங்கிய விஷயங்களில் நெருங்கிய பந்தங்களில் சொந்தங்களில் இழப்புகள் வேதனைகள் குடும்ப சிக்கல்கள் பண பிரச்சனைகள் வேலை இல்லாத நிலைமை மன நிம்மதி இல்லாத நிலைமை மன அழுத்தம் போன்ற எல்லா விதமான விஷயங்களும் மேஷராசிக்கு நடந்துகிட்டு இருந்தது இன்னும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் மேஷராசி பெண்கள் அடைந்த ஒரு வேதனைகள் ரொம்ப அதிகம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மனவேதனை தராது முக்கியமாக சுபகாரியம் நடக்காமல் இருந்தது இது எல்லாமே ஒரு திருமணம் ஒரு நல்ல விஷயமே மேஷராசிக்காரர்களுடைய குடும்பத்தில் போன தடவை அட்டமத்த சனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய எட்டாம் இடத்து சனி இருந்ததுனால கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மேசராசிக்காரர்கள் நன்றாக இல்லை அந்த மூன்று வருஷங்கள் வந்து அவரவருடைய பிறப்பு ஜாதக வலிமையின்படி கஷ்டங்கள் கூடுதலாக குறைவாக இருந்து வந்தன ஆனால் கஷ்டங்கள் என்பது மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இருந்தது வளர்ச்சியே இல்லை யாராக இருந்தாலும் விரலுக்கேற்ற வீக்கம்னு நான் சொல்லுவேன் அதன் அந்த அமைப்பில் அவர்களுக்கு அந்த மேஷராசிக்காரர்களுக்கு அந்த கஷ்டங்கள் வந்து வளர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தது அந்த மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை கொடுத்து கொண்டிருந்த எட்டாம் இடத்து அஷ்டமத்து சனி வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலிருந்து விலகிறார் ஆகவே இந்த சனி பயிற்சியினால் மிகப்பெரிய நன்மைகளை லாபங்களை ஒரு எல்லா விதமான மேன்மைகளையும் அடைய போகின்ற ராசிகளில் மேஷமும் ஒன்று இந்த மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இதுவரை இருந்த தடை விலகிறதுனால இந்த சனி பயிற்சினால் குடும்பத்தில் நீங்கள் இளைஞர்கள் முழுக்க இளைஞர்களுக்கு முக்கியமாக நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா செட்டில் ஆவீங்க அஷ்டமத்து சனி உலகும் போது வாழ்க்கை வந்து செட்டில் ஆகும் என்பது ஒரு விதி எட்டாம் இடம் ஜென்மம் எட்டு பன்னிரெண்டு ஜென்மம் இந்த மாதிரியான அஷ்டம சனி ஏழரை சனி காலங்களில் சனி பகவான் கஷ்டங்களை கொடுத்து அந்த கஷ்டங்களை நிவர்த்தி செய்து விட்டு வாழ்க்கையை நிலைநிறுத்தி விட்டு செட்டில் ஆக்கி விட்டு போவார் என்பதனால மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இதுவரை தடையாக்கி வந்த அத்தனை விஷயங்களும் நடக்க ஆரம்பிக்கும் திருமணம் தடையாக இருந்ததா வேலை தடையாக இருந்ததா உங்களுக்கு என்ன எது கேட்டீங்களோ அது கிடைக்கல உங்களுக்கு இது வரைக்கும் என்ன கிடைக்கலையோ நீங்கள் என்ன விரும்பினீர்களோ எதை உங்களுக்கு சனி பகவான் தருவதற்கு தடுத்து கொண்டிருந்தாரோ அந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு விலகப் போகிறது ஆகவே மேஷத்தினர் வீடுகளில் இனிமேல் இந்த அஷ்டமத்து சனி சம்ப இதாக இருந்ததுனால மேஷத்தினர் வீடுகளில் நிச்சயமாக சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்னும் ஒன்று குறிப்பாக சொல்லப்போனால் நீங்கள் தான் மேஷம் என்று இருக்க வேண்டியதில்லை உங்களுடைய கணவர் கணவர் மனைவி குழந்தைகள் உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் மேஷமாக இருந்தால் கூட அந்த வீட்டிலையும் வந்து ஒரு சுபகாரிய தடை ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத நிலைமை ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேதனை சண்டை சச்சரவு கருத்து வேறுபாடு போன்ற விஷயங்கள் இருந்து வந்தன அவை எல்லாருமே மாறப்போகுது குறி இந்த சனி பயிற்சினால் மிகப்பெரிய நன்மைகளை சந்திக்க போகின்ற ஒரு ராசிகளில் மேஷமும் முதன்மையானது ஆகவே மேஷராசிக்காரர்களுக்கு சுருக்கமாகவே சொல்லி விடுகிறேன் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கலையோ அது எல்லாமே அடுத்த வருஷம் கிடைக்கும் திருமணம் கிடைக்கலையா வேலை கிடைக்கலையா புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கலையா ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா ஒரு வளர்ச்சி இல்லையா பணம் கிடைக்கலையா அவ்வளோத்தையும் தடுத்து கொண்டிருந்த சனி பகவான் வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலிருந்து விலகிறதுனால மேஷராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மேன்மைகளையும் நன்மைகளையும் சந்தோஷங்களையும் தரக்கூடிய ஒரு சனிப்பயிற்சியாக இந்த சனிப்பயிற்சி இருக்கும் ஆகவே எல்லா விதமான சந்தோஷங்களையும் சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமாக உறுதியாக மேஷராசிக்காரர்கள் இருக்கலாம் ரிஷபம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஏழாம் இடத்துல இருந்து விலகி சனி பகவான் எட்டாம் இடத்திற்கு மாறுகிறார் அதாவது அட்டமத்து சனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் மாறுறார் ஒன்று நான் குறிப்பாக சொல்லுவேன் நான் வந்து பொதுவாக எல்லா ஜோதிட பலன்களையும் சொல்லுகிற ஒரு ஜோதிடன் இல்லை பாரப்பா சனி ரெண்டில் இருந்தால் மூணில் இருந்தால் அப்படின்ற பழமையான பாடல்களையே நான் வந்து உபயோகப்படுத்துறதே இல்லை ஒரு ஒரு இன்னொன்று சனி மட்டுமே வந்து கிரகம் அல்ல ஒன்பது கிரகங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஒன்பது கிரகங்களை நமக்கு வந்து ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஒன்பது கிரகங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து இயக்கி கட்டுப்படுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக சனி பயிற்சி பலன்கள் அப்படின்னு வந்துட்டாலும் மற்ற கிரகங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து தான் வந்து பொது பலன்களை வந்து ராசி பலன்களை சொல்ல முடியும் ஏன்னா ராசி பலன்களே பொதுவான பலன்கள் தான் சனி ஒருவர் மட்டும் நமக்கு தீமை தருகிறார் அப்படின்ற போது மற்ற கிரகங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறன்ற போது கூடுதலான நன்மைகள் கிடைக்குமா கூடுதலான தீமைகள் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லணும் ஆக ஒன்பது கிரகங்களுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் சேர்த்து தான் நான் வந்து ராசி பலன்களை சொல்லுகிறேனே தவிர ஒரு தனி ஒரு கிரகம் சனி பயிற்சினா சனி பயிற்சி இருக்கின்ற நிலைமையை மட்டும் நான் சொல்லுவதில்லை குரு பயிற்சினா குரு பயிற்சி இருக்கிற நிலைமையை மட்டும் நான் சொல்லுவதில்லை ஒன்பது கிரகங்கள் கோள்களையும் ஓரளவிற்கு கணக்கிட்டு ஓரளவுக்கா துல்லியமாக சொ
அப்படி ஒரு பழமொழி இருக்குது இது ஒரு ஜோதிட பழமொழி தான் ஓடி போனவனுக்கு ஒம்பதுல குரு அகப்பட்டு கட்டவனுக்கு அட்டமத்த சனி அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பேர் திருட போனாங்க இந்த ரெண்டு பேர் திருட போன இடத்துல ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ஜனங்க வந்து மாட்டிக்க வந்தது ஜனங்க வந்து பிடிக்க வந்தபோது ஒருத்தன் ஓடி போயிட்டான் ஒருத்தன் மாட்டிக்கிட்டு தர்ம அடி வாங்கி அங்கேயே மரத்தில் கட்டி வச்சிட்டாங்க இதில் அந்த ஓடி போனான் இல்லையா அவனுக்கு ஒம்பதுல குரு இருந்தனால ஏன்னா ஒம்பதுல குரு தப்பு செஞ்சாலும் தப்பிக்க வைப்பார் அதனால அவன் தி உள்ளே வந்து மாட்டிக்கினாலும் ஓடி போயிட்டான் ஆக ஒன்பதுல குரு இருக்கிறவன் ஓடி போயிட்டான் அட்டமத்த சனி நீங்க தப்பே பண்ணலனாலும் மாட்டிக்க வைப்பார் அந்த எட்டு அட்டமத்த சனி நடந்தவன் மாட்டிக்கிட்டான்றத குறிக்கிற ஒரு ஒரு ஜோதிட நிலையை குறிக்கிற பழமொழி தான் அந்த பழமொழி அந்த வகையில் அஷ்டமத்து சனி வருகின்ற போது எட்டாம் இடத்து சனி வருகின்ற போது எல்லோருக்கும் ஒரு மனக்கலக்கம் வருவது இயற்கை ஆயினும் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் சனி பகவான் வந்து ஒரே மாதிரியான பலன்களை நிச்சயமாக தந்து விடுவதில்லை அவர் வந்து அவருடைய ராசிகளான மகர கும்பத்திற்கு ஒரு விதமாகவும் அவருடைய ரொம்ப நட்பு ராசிகளான ரிஷப துலாத்திற்கு அவர் ராச ராஜயோகாதிபதி ஆகின்ற ரிஷப துலாத்திற்கு ஒரு வித ஒரு விதமாகவும் அவருடைய இன்னொரு நட்பு லக்ன ராசிகளான மிதுன கன்னியா ராசிகளுக்கு ஒரு விதமாகவும் தான் பலன் தருவார் உதாரணமாக கடந்த ரெண்டு மூன்று வருடங்களாக மேஷராசிக்காரர்கள் மிகப்பெரிய துன்பங்களை அஷ்டமத்து சென்னையில் அனுபவிச்சாங்க அது உண்மை ஏன்னா மேஷம் வந்து அவருக்கு ஆகாத ராசி உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களை வந்து ஒருத்தரை போய் அடிச்சுட்டு வர சொல்கிறேன் அவர் உங்களுக்கு ஆகாதவராக இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு அடி நான் சொல்கிறத விட கூடுதலாக தான் போட்டு வருவீங்க சரி உங்கள் புள்ளியவே அடிச்சுட்டு வர சொல்கிறேன் உங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் அடிச்சுட்டு வர சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் மனசாக அடிப்பீங்களா நிச்சயமாக அடிக்க மாட்டீங்க அடிப்பது போல் ஒரு பாவலாக காட்டுவீர்கள் ஒரு பொத்தி பொத்தி எதிரி போல் தான் அடிப்பீங்க அது மாதிரி ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு சனி வந்து ராஜயோகாதிபதி என்பதாலும் சனி பகவான் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கே மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்ய விதிக்கப்பட்டவர் என்பதனாலும் பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கும் மற்ற ராசிகளுக்கு தருகின்ற துன்பங்களை அஷ்டமச்சனி நேரத்தில் நிச்சயமாக தரமாட்டார் அஷ்டமச்சனி நேரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மென்மையான போக்கு தான் சனிகிட்ட இருக்கும் அடிக்கிறது மாதிரி நடிக்கப்பட்டு <laughs> ஒரு தொழில தெரியாம ஆரம்பிச்சிடுறது ஒரு பேராசை பெருநஷ்டம் பணம் என்றால் என்னவென்று உணர வைக்கிறது இந்த அஷ்டமத்து சென்னை காலங்களில் தான் நடக்கும் அதனால ரிஷபராசிக்காரர்கள் புதிதாக எதையும் ஆரம்பிக்காதீர்கள் எந்த விதமான இருப்பதை கொண்டு அப்படியே நகற்றி கொண்டிருங்கள் ஒரு வேலை மாற்றம் வேலை மாற்றம் வந்தே தீரும் ஆனால் ரிஷபராசி இளைஞர்கள் நீங்களாக மாற்றத்தை தேடி போகக்கூடாது அவர்களாக மாற்றம் கொடுத்தா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் மாறுறது கரெக்டு வேலையில் தொந்தரவுகள் வரும் கேரியர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் இதில் தான் வந்து மன அழுத்தம் தரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அஷ்டமத்து சென்னையில் நடக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப மிகப்பெரிய சாதகமற்ற பலன்கள் கெடுதல்கள் உறுதியாக ரிஷபராசிக்கு வரப்போவது இல்லை ஆயினும் பணம் என்றால் என்னவென்ற ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு வந்து அவர் உணர்த்த கடமைப்பட்டவர் என்பதனால தொழில் ஆரம்பிச்சு வச்சு சிக்கல்ல கொண்டு வந்துருப்பாரு வேலையை இருக்கிற நல்லா இருக்கிற வேலையை அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடுறதுன்னு சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கிற வேலையை வந்து ஒரு மாதிரி ஆசை காட்டி வேற இடத்துல போயிட்டு அங்கே சிக்கலாக்குவார் ஆகவே தொழில் இடங்களில் மன அழுத்தம் வேலை தொழில் வியாபாரம் போன்ற ஜீவன் அமைப்புகளில் நிச்சயமாக சனியால் சில பின்னடைவுகள் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் அதனால அதில் மட்டும் சனியை வந்து ஜெயிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் மனத்தை அடக்கினீர்களா ஆனால் பேராசை பிரநஷ்டம் என்பதை உணர்ந்து ஒரு கண்ட்ரோலில் இருந்தீங்கன்னா உறுதியாக வந்து இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் இப்போ இந்த அஷ்டமத்து சின்ன நடிக்கிறதுனால ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு வர வேண்டிய வாழ்க்கை விஷயங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி போகும் திருமணம் வந்து நடக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த கதவு மாதிரி இருக்குது ஜன்னல் மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு காமெடி பண்ணுற மாதிரி நடக்கிற மாதிரி வந்து அந்த நடக்க போகிற நேரத்தில் த தட்டி போகும் ஆகவே ஒரு ஒரு வருடத்திற்கு இந்த திருமண பாக்கியம் நல்ல விஷயங்கள் இதெல்லாமே ஒரு சாதகமற்ற அமைப்பில் த இருக்கிறதுனால ரிஷபராசிக்காரர்கள் புதிய விஷயங்கள் எதையும் செய்ய வேண்டாம் இருப்பதை இப்போது ஓட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் பணம் என்பதை என்னவென்று உணர்த்துவார் என்பதுனால இந்த பண விஷயங்களில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க தொழில் விஷயங்களில் ஜீவன அமைப்புகளில் டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்பில் இருக்கும் மன அழுத்தம் இருக்கும் அனைத்தையும் சகித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு தான் அந்த ஒரு வருடம் கழித்து வந்து அவர் வந்து ராகு கேதுக்கள் கூட போய் போய் சேர்றாரு தன்னுடைய கெட்ட நல்ல பலன்களை தருகின்ற வீரியத்தை இழப்பதனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதிக்கு அப்புறம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு அதை என்னென்ன சாதகமற்ற விஷயங்களை கொடுத்தாரோ அதுவே வந்து ஒரு இதாக கொடுத்துருவார் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் துறைகளில் கொஞ்சம் ஏமாற்றங்கள் இருக்கும் சொந்த வாழ்க்கையிலையும் நினைச்சது நடக்க ஒருத்தரை வந்து நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்றீங்க இவர் நல்லது செய்வார் சொன்னா அவர் இழுத்துக்கிட்டே போவார் அல்லது உங்களுக்கு உதவியை செய்ய வேண்டிய நபருக்கு உதவி செய்யும் தகுதி இருக
உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் நினைப்பார் ஆனால் அவர் பாக்கெட்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கணும் இல்லையா அந்த அமைப்புகள் யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் அந்த உதவி செய்யும் தகுதியற்ற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க சொந்த வாழ்க்கையில கொஞ்சம் ஏமாற்றங்கள் இருக்கும் தொழில் துறையில தயவுசெய்து எதையுமே புதுசா ரிஷபராசிக்காரர்கள் ஆரம்பித்து விடாதீர்கள் பணம் என்றால் என்ன ஒன்று கற்றுக் கொடுப்பார் இந்த மூன்று வருடங்கள்ல உங்களுக்கு அடுத்து நடக்க போகின்ற ஒரு ரெண்டரை ஆண்டு காலங்களில் ரிஷபராசிக்கு சில நடக்கின்ற சில விஷயங்களை வைத்து அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நீங்க ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை அடைவீங்க ஆக அஷ்டமத்து சென்னையில கிடைக்கின்ற சில கடினமான பலன்களை வைத்துத்தான் நீங்கள் வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்று கற்றுக் கொடுக்க முடியும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்றதுனால இந்த அஷ்டமத்து சென்னையில சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமற்ற பலன்களாக தான் நடக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்கள் அஷ்டமத்து சென்னையை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை கொஞ்சம் மனக்கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கிற அமைப்பில் வந்து இந்த சனியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் வந்து சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை எல்லாருக்குமே எதுக்கு பரிகாரம்னு நான் ஒன்று சொல்லுவேன் என்ன உங்கள் அருகில் உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற பழமையான சிவன் கோயிலில் இருக்கிற கால பைரவரை போயிட்டு ஏன்னா கால பைரவர் தான் குருநாதர் சனி பகவானுக்கு சனியை நேரடியாக வணங்காதீர்கள் சனிக்கு நேரில் போய் நிற்காதீங்க அப்படின்றத தான் நான் அடிக்கடி எழுதிட்டு வர்றேன் அதனால கால பைரவருக்கு சனிக்கிழமை தோறும் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவது அஷ்டமத்து சென்னையில் நடக்கின்ற சில சாதகமற்ற பலன்களை குறைக்கும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய துன்பங்கள் எதையும் அதை கொடுத்து விட போவதில்லை கவலைப்படாதீர்கள் மிதுனம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இப்போது சாதகமற்ற இடமாக சொல்லப்படும் ஆறாம் இடத்திலிருந்து ஏழாம் இடத்திற்கு கண்டக சனின்னு சொல்லுவோம் ஏழாம் இடத்திற்கு மாறுகிறார் இந்த ஏழாம் இடமும் வந்து ஒரு சாதகம் இல்லாத இடம் ஒரு நல்ல பலன்களை சனி பகவான் தராத இடம் அப்படின்னு தான் சொல்லுது நான் ஏற்கனவே போன ராசிக்கு சென்ற ராசிக்கு சொன்னபடி மிதன ராசிக்கும் சனி பகவான் மிகப்பெரிய கெடுதல்களை கொடுத்து விடவில்லை அதை விட மேலா அவரே பாக்கியாதிபதி ஒன்பது குடையவர் இந்த ராசிக்கு ஒன்பது குடையவர்ன்றதுனால அவரே சகல விதமான நல்ல விஷயங்களை செய்ய கடமைப்பட்டவர் அப்படிப்பட்டவர் போய் ஏழாம் இடத்துல மாறி ராசியை பார்க்கறதுனால பெரிய விஷயங்கள் இருக்காது ஆனால் குறிப்பாக என்ன ஒன்று சொல்லுவேன்னா எப்பெல்லாம் ராசியை வந்து சனி பார்க்குறாரோ அப்பெல்லாம் நீங்கள் பிடிவாதக்காரராக ஆகிடுவீங்க அடுத்தவர்களை சகித்து கொள்ள மாட்டீர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு உங்கள் கேரக்டர் சேஞ்சஸ் இப்போ வந்து சனி ஆள் சனி பயிற்சியெல்லாம் மாறும் எப்படின்னா இது வரைக்கும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் இறுக்கமான ஆளாகிடுவீங்க சனியுடைய பார்வை வந்தாலே பிடிவாதம் வந்துவிடும் தான் நினைப்பதே சரி என்று வந்துவிடும் அடுத்தவர்களுடன் ஒத்து போக முடியாது இப்போ இந்த குணத்தினால நீங்கள் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆவீங்க மிதன ராசிக்கு ஏழில் கண்டக சனி வரும்போது அடுத்தவரோட ஒத்து போக மாட்டீங்கன்னா என்ன வாழ்க்கை துணையோடு ஒத்து போக மாட்டீர்கள் அந்த வாழ்க்கை துணையோட என்ன அடுத்தவர் வீட்டுக்குள்ளேயும் சரி வாழ்நாள் முழுக்க கூடவே இருக்கிறது என்ன வாழ்க்கை துணை அப்போ ஏழாம் இடத்துல வந்து நண்பர்கள் மனைவி பங்குதாரர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஏழாம் இடத்திற்கு சனி வருகிறார் அவர் ராசியை பார்க்க போகிறார் அப்போ இந்த அந்தந்த வயதிற்கு ஏற்றார் போல இளம் வயது நண்ப இளம் வயதுக்காரர்கள் நண்பர்களுடன் முரண்படுவீர்கள் தொழில் முனைவர்கள் தொழிலில் இருக்கிறவங்க பார்ட்னர் அந்த தொழில் பங்குதாரர்களோட முரண்படுவீங்க வீட்டில் மனைவியோடு முரண்படுவீர்கள் அந்த இறுக்கம் வந்துவிடும் அந்த பிடிவாதம் வந்துவிடும் ஆக கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் கணவன் மனைவிக்குள் கருத்து வேறுபாடு நான் சொன்னதை நீர் கேட்கல நீ சொன்னதை நான் கேட்கல தொழிலில் பங்குதாரர்களுக்குள்ள பிரச்சனை நண்பர்களுக்குள்ள பிரச்சனை இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை வந்து சனி பகவான் ஏழாம் இடத்துல அமர்ந்து ராசியை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக தருவார் ஒரு ரெண்டரை வருஷம் வந்து சில விஷயங்களில் நீங்கள் கவனமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நண்பர்கள் விஷயங்களில் மனைவி விஷயங்கள் கணவன் மனைவி விஷயங்களில் பங்குதாரர் விஷயங்கள் இது மாதிரியான விஷயங்களில் கொஞ்சம் ஒரு சிக்கலான ஒரு நிலைமையை கொடுப்பார் வேற மற்றபடி ஒரு கெடுதலான பலன்களை நிச்சயமாக தரமாட்டார் மிதன ராசிக்கு அவர் ஏழாம் இடத்துல இருந்தாலும் அவர் வந்து அவரே கொஞ்சம் யோகங்களை தரக்கூடிய பாக்கியாதிபதி என்பதாலும் ஏழாம் இடம்ன்றது அப்படி ஒன்றும் பெரிய கெடுதல்களான விஷயங்களை செய்யக்கூடிய விஷயம்ன்றது இல்லைனாலும் உங்களுடைய குணநலங்களை கொஞ்சம் மாற்றி பிடிவாத காரணாக்கி சில சாதகமற்ற பலன்களை தருவார் அதே நேரத்தில் திருமணம் போன்ற புத்திர விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் பர்சனல் லைஃப்பில் எந்த விதமான டிஸ்டர்ப்லையும் உருவாக்கி தர்றதில் கொடுக்க மாட்டார் கணவன் மனைவிக்குள்ள கருத்து பாடுபாடு கொடுப்பார் ஆனால் பொருளாதாரத்தை நன்றாகவே வைத்திருப்பார் பண சிக்கல்கள் எதுவும் இருக்காது கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே திருமணமாகாத மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த செப்டம்பர்லேருந்து திருமண காலம் வேற ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆகவே திருமண அமைப்புகளில் வந்து அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே அடுத்த தீபாவளிக்குள்ள நிறைய பேருக்கு மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் ஆக போகிறது தற்போது அந்த பருவத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு இளைய பருவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு குறுப்பெல்லாம் வந்திருக்கிறதுனால மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு திருமண அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப வலுவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த இந்த கண்டகச்சனை என்ன ஒரு வேலையை செய்வார்னா திருமணமாகி வேலை விஷயமாக கணவன் மனைவி பிரிப்பார
கடகம் இந்த சனி பயிற்சியில் மிகப்பெரிய நன்மைகளை அடையப்போகின்ற ஒரு ராசியில் கடகமும் ஒன்று கடகத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல வந்து சனி பகவான் வருகிறார் இந்த ஆறாம் இடம் என்பது முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் வந்து சனி பகவான் இந்த ஆறாம் இடத்திற்கு வருவார் இந்த சனி பகவானுடைய சுற்று பன்னிரெண்டு ராசிகளையும் அவர் சுற்றி வருகின்ற சுற்றுல மூன்று ஆறு பதினொன்று இந்த மூன்று மருடங்கள் மட்டும்தான் அவர் நன்மை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று ஆறு பதினொன்றுனா முப்பது வருஷம் கொண்ட தன்னுடைய சுற்றுல வெறும் ஏழரை வருஷம் மட்டும்தான் அவர் நல்லதே செய்வார் இருபத்தி ரெண்டு வருஷங்கள் அவர் கெடுதலை தான் செய்வார்னு நம்முடைய ஜோதிட விதிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா சனி பகவான் கெடுதல்களை தருக இருக்கின்ற கெடுதல்களுக்காக இருக்கின்ற ஒரு பாப கிரகம் அதனால் அவர் பெரும்பாலான காலகட்டங்களில் கெடுதலை மட்டும்தான் தர முடியும் அந்த அமைப்பில் வந்து இப்போ கடகராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல வருகிறார் ஒரு நாலு ராசி தான் இந்த இந்த சனி பேச்சில் மிக நன்றாக இருக்க போகிறது அந்த நான்கு ராசிகளில் ஒன்று கடகம் கடகத்திற்கு இதுவரை இருந்த அனைத்து வேதனைகளும் தீரப்போகிறது கடகராசிக்காரர்களில் முகத்திலேயே ஒரு உற்சாகமும் ஒரு புத்துணர்ச்சியும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் தெரியக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு இந்த தீபாவளிக்கு பிறகு மாற போகிறீங்க இந்த தீபாவளிக்கு பிறகு நிறைய நடைபெற இருக்கின்ற சனி பயிற்சினால இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயங்களில் தடைகள் இருந்ததோ எந்தெந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போனதோ அத்தனையும் கிடைக்க போகிறது இதுவரைக்கும் முயற்சி செய்தும் உங்களுக்கு கிடைக்காமல் இருந்த விஷயங்கள் இனிமேல் முயற்சி இல்லாமலேயே கடவுளோட அருளால பரம்பொருளோட ஆசையோட கண்டிப்பாக கடகராசிக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு அமைப்புகள் உருவாயிட்டு இந்த எல்லாத்தையும் ஜெயிக்க போறீங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்ல தடங்கள் இருந்தது எதிரிகள் உங்களுக்கு ஆகாதவர்கள் உங்களை வெறுத்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்ப உங்களை புரிந்து கொள்ளாம உங்களை விட்டு விலகி இருந்தவங்களே உங்களுடைய உண்மையான உள்ளத்தை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களை உங்ககிட்ட வந்து நெருக்கமாக இருந்து உங்களுக்கு அடிபணிகிற ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டம் எதிரிகளை ஜெயிக்க போகிறீர்கள் எதிர்ப்புகளே இல்லாத ஒரு நிலைமை வரப்போகுது கடன்கள் தொல்லைகள் நோய்கள் இது போன்ற அனைத்து விஷயங்களையும் நிவர்த்தி செய்ய போகிறார் சனி இது வரைக்கும் கடன் சிக்கல் இருந்தவங்க ஏண்டா இப்படி வந்து போய் சிக்கல்ல மாட்டணும் நம்ம எரியாம வந்து நம்மை சுற்றி சிக்கல்கள் வந்து விட்டதே என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு கடன் சிக்கல்கள் நோய் தொந்தரவுகள் எல்லா விதமான பாசிட்டிவான சுருக்கமாக தான் சொல்லுவேன் கடகராசிக்கு ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாமே நல்லா இருக்க போகுது கெடுதலான விஷயங்களை சற்று விவரித்து சொல்லலாம் நன்மைகளை வந்து சுருக்கமாக சொன்னாலே போறோம் சுருக்கமா ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனால் தொட்டது துலங்கும் காலம் கடகராசிக்கு ஆரம்பிக்கிறது மற்ற கிரகங்களும் ராகு குரு கேது இவைகள் போன்றவைகளும் கொஞ்சம் சாதகமான ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கிறாங்க ஆறாம் இடத்து சனியின் மூலம் அனைத்து விதமான எதிர்ப்புகளையும் ஜெயிப்பீர்கள் கடனை வெல்வீர்கள் நோயை வெல்வீர்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கின்ற ஒரு விஷயங்கள் அனைத்துமே நல்லா இருக்கும் தொழில் துறைகளில் ஒரு மிக மேன்மையான ஒரு அமைப்பு இப்போ கடகராசிக்காரர்கள் எதையும் செய்யலாம் ஒரு புதுசாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் மனதில் ஊறப்போட்டு உங்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்த அத்தனை விஷயங்களையும் செய்வதற்கான நேரம் இது இன்னும் சொல்ல இந்த வருஷத்தை விட அடுத்த வருஷம் இன்னும் பிரமாதமா இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு காலகட்டமா இருக்கும் அந்த நேரத்தில் கிரக நிலைகள் அனைத்தும் மிகப்பெரிய சாதகமான ஒரு அமைப்பு இருக்கின்றது கடகராசிக்கார இளைஞர்கள் அனைவருமே அடுத்த வருஷத்தில் இருந்து நல்ல வேலை தொழில் திருமணம் போன்ற அனைத்து விஷயங்களும் கிடைத்து செட்டில் ஆக போறீங்க ஆகவே கடகராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை கொடுத்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை தருகின்ற ஒரு சனிப்பயிற்சி இந்த சனிப்பயிற்சி தொட்டது தொடங்கும் ஒரு சனிப்பயிற்சியாக இந்த சனிப்பயிற்சி இருக்கும் சிம்மம் சிம்மம் வந்து கடந்த மூன்று வருடங்களாக பாதிக்கப்பட்ட ராசிகளில் சிம்மமும் ஒன்று குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் சிம்மத்திற்கு ஒன்றுமே நன்றாக இல்லை குறிப்பாக உடல் நலம் கடன் தொல்லைகள் ஒரு ஒளி இழந்த நிலைமை ஒரு ஒளி கிரகமாக ஒளி ராசியான சிம்மத்தின் மேல் வந்து இருட்டு கிரகங்கள் ரெண்டு இருந்தது அதாவது ராகு வந்து இப்போ தான் மாறி இருக்கிறார் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ராகு பகவான் ஒளி மிகுந்த ராசியான சிம்மத்தில் அமர்ந்து இன்னொரு இருள் கிரகமான சனி தன்னுடைய பார்வையை பார்த்து உலகத்தில் எல்லா சிம்ம ராசிக்காரர்களும் பரிதவித்து போனீர்கள் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக ரெண்டு வருஷமாக சிம்ம ராசிக்காரனுக்கு வேலை இல்லை அல்லது வேலையில் நிம்மதி இல்லை இதுதான் அந்த வாழ்க்கையில் நடந்துகிட்டு இருந்தது சென்ற முறை நடந்தவர் அஷ்டாசிரம சனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சனி பகவான் உங்களை வந்து ரொம்ப மிகவும் சோதித்து எடுத்து விட்டார் இந்த அர்த்தாசிரம சனி வந்து என்ன அர்த்தாசிரம சனின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அர்த்தம் அஷ்டம் அஷ்டம் என்றால் எட்டு அர்த்தம் என்றால் பாதி பாதி எட்டு என்ன நான்கு நான்கில் சனியை தான் நாங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் அர்த்தாசிரம சனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அர்த்தாசிரம சனியோட வேலை என்ன மனதை பாதிப்பது தொழிலை பாதிப்பது அர்த்தாசிரம சனி சென்ற முறை இருந்தார் அந்த மனதையும் தொழிலையும் பாதித்து உங்களுடைய வேலை விஷயங்களில் உலகத்தில் எந்த சிம்ம ராசிக்காரரும் தொழில் இடங்களில் நல்லா இல்லை இது வந்து 
சிம்மத்தை இது வரைக்கும் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ராகு வந்து வெளியே போயிட்டார் அடுத்து இப்போ என்ன வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு அந்த தொழில் இடங்களில் தொந்தரவுகளை கொடுத்து கொண்டிருந்த சனியின் பார்வை ராசியை விட்டு விலகிறது சிம்மராசிக்காரர்கள் ஒரு மேன்மையான ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளே போகிறீங்க ஆக இந்த நான்காம் இடத்து சனி விலகிறதுனால இதுவரைக்கும் இந்த சனி பயிற்சியின் மூலம் வேலை இடங்களில் இருந்து வந்த தொந்தரவுகள் உடனே நீங்கும் வேலை கிடைக்காதவங்களுக்கு உடனே வேலை கிடைக்கும் நவம்பருக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்திலேயே உங்கள் மனதிற்கு பிடித்த நல்ல வேலை கிடைக்கும் வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் வெளிநாடு அமைப்புகள் உங்களை சாதிக்க இது வரைக்கும் அமுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த உங்களுடைய திறமைகள் வெளிப்படுகின்ற ஒரு பயிற்சியாக இந்த பயிற்சி இருக்கும் ஒரு செயல்திறன் கூடும் முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் தெரியும் ஒரு இருள் கிரகம் வெளியே போகுது ஒரு இருள் கிரகம் பார்வையை வந்து விளக்கு விளக்குது இந்த அமைப்பில் என்னாவிங்க சிம்மம் வந்து அந்த பழைய ஆக்டிவ் ஆன அமைப்புகளை சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு வரப்போகுது ஒரு ரெண்டு வருஷமாகவே சிம்மராசிக்காரர்கள் டல் ஆகிட்டீங்க இந்த ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் டல்லாக இருந்த அத்தனை விஷயங்களும் இனிமேல் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்க போகுது மனதிற்கு பிடித்த வேலை கிடைக்கும் தொழில் அமைப்புகளில் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு இதுவரைக்கும் நடக்காத வியாபாரம் தொழில் போன்ற அனைத்து விஷயங்களும் நல்லா நடக்கும் ஒரு ஒரு இது வரைக்கும் கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இல்லாத நிலைமையை உணர்ந்திருப்பீங்க அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லாத நிலைமை விலகி தற்போது அதிர்ஷ்ட தேவதை வந்து உங்கள் பக்கத்திலே வந்து நிற்க போகிறா அதனால் எதுவுமே ஒரு தொட்டது துலங்குகின்ற ஒரு காலகட்டம் தொழில் துறைகளில் எல்லா விதமான ரிஸ்க் எடுக்கலாம் தாராளமாக வந்து எல்லா விதமான அமைப்புகள் ஒரு வேலையை வந்து இப்போ ஒரு வேலையை விட்டுலாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இனிமேல் டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாறும் வேலையிலேயே உங்களை புரிஞ்சிக்காமல் உங்களுக்கு மேலே சுப்பீரியராக ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் சனி வந்து எப்படி பண்ணுவார்னா ஒரு முட்டாள் கிட்ட போய் வேலை செய்ய வைப்பார் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமை தனக்கு எல்லாம் தெரியும் தன்னுடைய மேலதிகாரிக்கு எதுவுமே தெரியாது அல்லது நீங்க செஞ்சு உங்க நீங்க செஞ்சதோடைய பேரை வேற ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போவார் ஆபீசர்ன்ற முறையில் ஒரு முட்டால் கூட போராடுனது ரெண்டு அதிகார மையத்தை கூட போராடுனது இவங்க இவன் சொல்கிறதை கேட்குறதா அவன் சொல்கிறதை கேட்குறதா அப்படின்ற ஒரு நிலைமைகள் எல்லாமே சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு மாறப்போகிறது தொழில் துறைகளில் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மேன்மையை அடைய போகிறீர்கள் இது வரைக்கும் வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் போது எல்லா விதமான சாதகமான ஒரு அமைப்பு நீங்கள் நினைச்ச அமைப்புகள் ஜீவன அமைப்புகளில் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் நாற்பது வயசு மேலே ஆளுங்களுக்கு பர்சனலாக வேறு சில விஷயங்கள இந்த இந்த சனி கொடுக்கும் ஐந்தாம் இடத்துக்கு வர்றதுனால புத்திர விஷயங்களில் கொஞ்சம் இதாக கொடுக்கும் என்னென்னா கல்யாணம் ஆகிற பருவத்தில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு திருமணம் சுபகாரியம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொஞ்சம் மன வருத்தங்களை கொடுப்பார் பருவ வயதில் குழந்தைகளை வச்சுருக்கிறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் வந்து கவனமாக இருக்கணும் ஒரு பள்ளி கல்லூரியில் வேலை பள்ளி கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பதின் பருவ குழந்தைகளை வந்து கொஞ்சம் திசை திருப்புவார் வயதிற்கேற்ற விஷயங்களில் ஆக நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பதின் பருவ வயதுகளில் பதினாறு பதினேழு வயதுகளில் ப்ளஸ் டூ படித்து கொண்டிருக்கிற கல்லூரி படித்து கொண்டிருக்கின்ற அல்லது டென்த் படித்து கொண்டிருக்கிற குழந்தைகளை வைத்திருக்கின்ற ஒரு தகப்பன் தாயார்கள் வந்து கொஞ்சம் குழந்தைகள் மேலே கொஞ்சம் அக்கறையாக இருங்க வாழ்க்கையே அவங்களுக்கு தானே வாழ்க்கையே நம்முடைய நாம் சம்பாதிக்கிற அனைத்தும் நம்முடைய அனைத்துமே வந்து குழந்தைகளுக்காகத்தானே ஆக குழந்தைகள் மேலே கொஞ்சம் அக்கறை காட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது இந்த ஐந்தாம் இடத்து சனி குழந்தைகள்னால அல்லது குழந்தைகளுக்கு நம்ம செய்ய முடியாத ஒரு சூழலை கொடுப்பார் என்ன கொடுப்பார்னா ஒரு காலேஜில் வந்து இந்த காலேஜில் நான் சேர்த்து கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காலேஜில் சேர்த்து விட்டுருக்கின்ற ஒரு பொருளாதார நிலைமையோ அல்லது வேறு ஏதோ இந்த மாதிரியான ஒரு குழந்தைகளுக்கு செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமைகள் இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் சனி ஏமாற்றத்தை கொடுப்பார் மற்ற விஷயங்கள் குழந்தைகளை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் பொருளாதார ரீதியாக அவங்களுக்கு நல்லதை கொடுப்பார் கணவன் மனைவிகள் ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குவார் குடும்பத்தில் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அமைப்புகள் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கான சுபகாரியத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்க வேண்டியிருக்கும் இவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி ஐந்தாம் இடத்து சனி மிகப்பெரிய யோகங்களை நிச்சயமாக நல்ல அமைப்புகளில் சனிக்கு தருவார் சிம்மத்திற்கு தருவார் சிம்மம் வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூன்று வருஷம் காலங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கிற ஒரு அமைப்பு இல்லை அடுத்து நடக்கப்போகிற ராகுகதி பேச்சுலாம் சிம்மத்துக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பதினொன்றாம் இடத்திற்கு போவதால் இந்த வருடம் தீபாவளியில் இருந்து சிம்மம் வந்து ஒரு சீற்றமான ஒரு சிம்மத்தோட கர்ஜனையை நிச்சயமாக மீண்டும் கேட்க முடியும் சிம்மத்தினர் மிக நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஆரம்பித்து விட்டது கண்ணி கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு சென்ற முறை ஒரு சாதகமான இடத்துல இருந்தால் கூட பெரிய மிகப்பெரிய யோகங்கள் வந்து சனி பகவான் எதுவும் கொடுத்தல ஏன்னா மற்ற கிரக அமைப்புகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் சாதகம் இல்லாத இருக்கிறதுனால மூன்றாம் இடத்து சனி வந்து கன்னிராசிக்கு சென்ற முறை மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் எதையும் கொடுத்தல ஏழ்ரச்சனை விலகியும் செட்டில் ஆகாமல் இருந்த இருந்தவர்கள் தான் நிறைய பேர் இப்போ இந்த நான்காம் இடத்து சனின்
ஆக நான் ஏற்கனவே இதை தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆகாதவனை போய் அடிறான்னா இஸ் வேகமாக அடிப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் அடிறான்னா பொத்தி பொத்தி தான் அடிப்பீங்க அது மாதிரி சிம்மராசிக்கு கடந்த தடவை கெடுதலைகளை கொடுத்த அதே சனி பகவான் கன்னிராசிக்கு அந்த கெடுதல்களை நிச்சயமாக தரமாட்டார் தவிர கன்னிராசிக்கு இப்போ இப்போ வந்து குருப்பயிற்சி மாற்ற போல அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது நான் சொல்வதே போல் ஒன்பது கிரகங்களுடைய நகர்வுகளையும் கணித்து தான் வந்து நீங்கள் வந்து சனி பயிற்சி இந்த வருடம் எப்படி இருக்கும் சனி பயிற்சி எப்படி இருக்கும் குருப்பயிற்சி எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்னிராசிக்கு குறுப்பயிற்சி சாதகமான அமைப்பில் இருக்குது ரெண்டாம் இடத்துல பணத்தை தருகின்ற ஒரு அமைப்பில் இன்னும் பதிமூன்று மாத மாதம் இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு அவர் வந்து ஒரு சாதகமான அமைப்பில் இருக்கிறார் அதை விட மேலாக ஒரு பதினெட்டு மாதங்களுக்கு ஒன்றரை ஆண்டு கால கால காலங்களுக்கு ராகுகேது பயிற்சி பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்குது ஆக ஒரு மூன்று கிரகங்கள் முக்கியமான கிரகங்களில் வந்து ரெண்டு கிரகம் வந்து மிகப்பெரிய நன்மைகளை ரெண்டு பதினொன்று என்று சொல்லப்படக்கூடிய தனலாப அமைப்புகள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம சரி இப்போ தற்போது மாறப்போகின்ற நான்காம் இடத்து சனி நிச்சயமாக கிடைய கெடுதலான பலன்களை தரவே தராது ஆகவே கன்னிராசிக்காரர்கள் இந்த சனி பேச்சில் மற்ற புத்தகங்களை படித்தோ அல்லது மற்ற இதை பற்றி படித்தோ குழப்பிக்கவே வேண்டாம் என்னுடைய ராசி பலன்கள் சற்று துல்லியமாக இருக்கும் நான் பொதுவாக ஒன்றையும் சொல்லுவதில்லை அனைத்து கிரகங்களையும் சேர்த்து இணைத்து பார்த்து ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் சொல்லுகிறேன் என்பது என்னை பின்பற்றுபவர்களுக்கு என்னை தெரிந்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரிந்திருக்கும் ஆகவே நான் உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்லக்கூடியது கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு உறுதியாக வந்து சாதகமற்ற ஒரு பலன்களை நிச்சயமாக இவர் சனி பகவான் செய்யவே மாட்டார் பயப்பட வேண்டாம் அர்த்தாஷ்டம சனி கெடுதல்களை செய்யாது இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டு காலங்களுக்கு இரண்டாண்டு காலங்களுக்கு குறுப்பயிற்சி ராகுகேது பயிற்சி வந்து சாதகமான ஒரு பலன்கள் இருக்கும்போது சனியால் மட்டும் ஒரு கெடுதலான பலன்களை உறுதியாக தந்துவிட முடியாது ஆகவே அர்த்தாஷ்டம சனி வந்து உங்களுக்கு வந்து தொழில் துறைகளில் எந்த விதமான கெடுபலன்களையும் தராது கொஞ்சம் தொழிலில் மந்தமான ஒரு நிலைமையும் கெடுபலன்கள் வேற மந்தமான பலன்கள் வேற கொஞ்சம் மந்தமான ஒரு நிலைமையை உருவாக்கும் சனி தன்னுடைய ராசியை பார்க்கறதுனால நீங்களே வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆவீங்க எப்போவுமே சனி பகவான் ராசியை பார்க்கும்போது நம்ம மனம் இருக்க முடியும் பிடிவாத குணம் அதிகரிக்கும் அடுத்தவங்க சொல்றதை கேட்க மாட்டோம் தான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு இது பண்ணிக்குவோம் நம்ம தலையில வந்து ஒரு கிரீடத்தை தூக்கி வச்ச மாதிரி வச்சு தான் அந்த கிரீடத்தை அவுத்து கவுத்து காட்டுவார் அதனால வந்து மற்றவர்களோடு இணக்கமாக போகுதல் அடுத்தவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதற்கு காது கொடுத்தல் ஒரு செவி சாய்த்தல் இருந்தாலே வந்து சனி வந்து ஒரு பிளெக்சிபிள் இல்லாத கிரகம் ஒரு வலையே கூடாது அப்படின்னு சொல்ற கிரகம் சனி பகவான் என்ன நான் நினைப்பதே சரி நான் சொல்வதே சரி அப்படின்றத நினைக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லைன்னா வாழ்க்கை இல்லை இல்லையா அப்போ ஒரு வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுப்பவன் அதுக்கு தான் வந்து ஒரு வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளவன் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே ஜெயிக்கிறான் நம்ம தமிழே கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க நேரடியாக நிமிர்ந்து நிற்கின்ற தென்னை மரம் வெள்ளத்தின் போது அடிபட்டு போய்விடும் வேரோடு பிடுங்கி தூக்கி வீசி எறியப்படும் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய நாணல் வெள்ளம் வடிந்த பிறகும் வந்து எழுந்திருத்து நிற்கும் அப்படின்னு இந்த வளைந்து கொடுக்காத தன்மை இப்போது அர்த்தாஷ்டம சென்னையினால கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு வரப்போகிறது ஆகவே மனம் இருக்கமாக போகிறது ஒரு நீங்கள் சொல்கிறதா நினைக்கிறது தான் சரின்ற ஒரு எங்க எண்ணங்கள் மேலே உங்களுக்கு ஆக்கிரமிப்பை ஒரு ஆக்குவை பண்ணுறது சனி பகவான் செய்வார் அதை மட்டும் ஜெயித்து காட்டுங்கள் எதற்கும் வளைந்து கொடுங்கள் நாலு பேர் என்ன சொல்றாங்க காது கொடுத்து கேளுங்கள் அடுத்தவர்களுடன் இணக்கமாக இருங்கள் உங்களுக்கு தொழில் துறைகளில் எந்த விதமான சிக்கல்களும் சொந்த வாழ்க்கையில் எந்த விதமான இதுவும் வரப்போறது இல்ல மற்ற கிரகங்கள் மிகப்பெரிய பலன்களை தருகின்ற நல்ல பலன்களை தருகின்ற அமைப்பில் குரு ராகு கேதுக்கள் இருக்கிறதுனால சனி பயிற்சி ஒரு போதும் உங்களுக்கு கெடுதல்களை தரப்போவதில்லை ஆகவே கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல மாற்றங்களை தருகின்ற ஒரு முன்னேற்றங்களை தருகின்ற கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு சனி பயிற்சி துலாம் பனிரெண்டு ராசிகளில் இந்த துலாம் ராசி மிகப்பெரிய ஒரு விடியலை வந்து பெறப்போகிறது எப்படின்னா ஏழரை சனி விலகுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து எந்த துலாம் ராசிக்காரர்களும் நன்றாக இல்லை செட்டில் ஆகலை அவங்கவுங்களுடைய பிறந்த ஜாதக வலுவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று எதுவுமே நடக்கலை கல்யாணம் ஆகலை கல்யாணம் நடந்தாலும் சரியில்லை வேலை கிடைக்கல வேலையில் சேர்ந்தாலும் சரியில்லை வாழ்க்கை என்ன செட்டில் ஆகலை ஒரு ஆயிரத்துக்கும் ஐநூறுக்கும் அல்லாடிக்கிட்டு இருந்த நிலைமை ஒரு நிரந்தர வருமானம் இல்லாத நிலைமை தன்னை புரிந்து கொள்ளாத நிலைமை அடுத்தவர்கள் வந்து சொல்கிறது சரியாக நம்ம புரிஞ்சு நம்ம சொல்கிறது சரியா ஏன் என்னை எல்லாருமே புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்க ஏன் என்னை சுற்றி என்ன எதுவுமே நல்லதாக நடக்கலை அப்படின்ற அமைப்புகள் தான் திலா ரசிக்க இருந்தது குறிப்பாக சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்று வருஷம் பரவாயில்ல உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு இந்த காலகட்டங்களில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் பட்ட வேதனைகளும் அவஸ்தைகளும் ரொம்ப கொடுமையானவை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் எந்த துலாம் ராசிக்காரரும் நல்லா இல்லை பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் அப்படியே எந்திரிச்சு பதினாறுல ஓரளவுக்கு அப்படியே
வந்து இப்போ ஜென்மத்தில் தான் இருக்கிறார் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாம் இடத்திற்கு போக போகிறார் ராகுவே பத்தாம் இடம் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புகளில் தான் இருக்கிறார் ஆக அடுத்தடுத்த மற்ற கிரகங்களும் மிகவும் சாதகமான அமைப்பில் இருக்கிறதுனால துலாம் ராசிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் நான் சுருக்கமாக சொல்வது இந்த வருடம் தீபாவளி முதல் ஒரு புதிய மனிதராக பிறக்கப் போகிறீர்கள் ஒரு அதாவது இனி ஒரு விதி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதுவரைக்கும் இருந்து வந்த ஒரு ஏழு வருடங்களாக இருந்த துலாம் ராசி இளைஞன் வேறு இன்றைக்கு இருக்க போகிற துலாம் ராசி இளைஞன் வேறு ஒரு புத்துணர்ச்சியும் ஒரு பெரிய ஃப்ரெஷ்னஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஒரு தலை நிமிர்ந்து நடப்பீங்க மனசில் வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை கூடியுள்ளோம் ஒரு சில வாரங்களாகவே கடந்த ஒரு சில வாரங்களாகவே உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் உங்களுக்குள்ள மாற்றமாகிறது உறுதியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆக ஒரு சனி விலகும் போதே ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு முன்பே அந்த பலன்களை கொடுத்து விடுவார் இப்போதே ஒரு சில தன்னம்பிக்கையான விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடந்திருக்கும் ஒரு நல்ல அறிமுகங்கள் கிடைத்திருக்கும் சில விஷயங்களை ஒரு ஒரு நல்ல விதமான பாசிட்டிவான எனர்ஜியை யூ ஃபீல் இட் உங்களால் வந்து சில பாசிட்டிவான விஷயங்களை உணர முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப வசந்தமான ஒரு அமைப்புக்கு போக போகிறது அடுத்த முப்பது வருடங்களுக்கு எல்லா துலாம் ராசிக்காரர்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்க போகிறீங்க உங்களுடைய பிறந்த ஜாதகத்தின் அமைப்பின்படி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயங்களில் சிக்கல்கள் இருந்ததோ அத்தனை விஷயங்களும் நீங்க போகிறது மன அழுத்தம் கணவன் மனைவி பிரிவு சொந்த வாழ்க்கையில் தோல்வி வேலையில் தொழிலில் ஜீவனத்தில் எல்லா அமைப்புகளிலும் இது வரைக்கும் எந்த விதமான எல்லா விதமான சங்கடங்களையும் அனுபவித்து கொண்டிருந்த துலாம் ராசிக்காரர்கள் அனைவருமே ஒரு முன்னேற்றமான பாதையை நோக்கி அப்படியே ஒரு இதா செல்ல போக போறீங்க எல்லா விதமான துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கும் ஒரு துன்பம் நீங்குகின்ற ஒரு காலகட்டம் நீங்க தான் துலாம் ராசியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுடைய உறவு சார உறவுகள் கணவன் மனைவியாகவோ குழந்தைகள் துலாம் ராசியாகவோ இருந்த எல்லா குடும்பங்களையும் முன்னேற்றத்தின் தடை இருந்து கொண்டிருந்தது ஆகவே உங்களுடைய குடும்பத்தில் யாராவது ஒரு துலாம் ராசியாக இருந்தால் கூட உங்கள் குடும்பம் ஒரு செழிப்பான ஒரு காலகட்டத்திற்கு போக போகிறது குறிப்பாக துலாம் ராசிக்காரர்களில் சொந்த வாழ்க்கையில் தொந்தரவுகள் நிறைய பேர் சந்திச்சிங்க முதல் திருமணம் இளைய பருவத்தினருக்கு ஆணுக்காக இருக்கட்டும் பெண்ணுக்காக இருக்கட்டும் கணவன் மனைவியெல்லாம் கோர்ட்டில் போய் குடும்ப நல கோர்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஸ் கேஸுக்கு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவங்க துலாம் ராசிக்காரனும் விருச்சிக ராசிக்காரனும் தான் ஆக இந்த மாதிரியான சொந்த வாழ்க்கை தோல்விகள் எல்லாம் விலகப் போகிறது ஒரு நல்ல காலகட்டம் துலாம் ராசிக்கு ஆரம்பிக்க போகிறது இதுவரை திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் ஆக போகுது வேலை கிடைக்காதவங்களுக்கு வேலை இல்லை ஜீவனத்தில் செட்டில் ஆக போகிறீங்க இவ்வளவு நாள் நான் கஷ்டப்பட்டேன் இன்றையில் இந்த இந்த வருஷத்தில் நல்லா இருக்கிறேன்னு உங்களால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இந்த வருஷம் தீபாவளியிலிருந்து படிப்படியான மேன்மைகள் அதே அதே நேரத்தில் எல்லாமே வந்து உடனே நடந்துடுறது இல்லை லைஃப் இஸ் நாட் ஏ மேஜிக் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகன் வந்து ஒரே பாட்டில் பணக்காரனாகி விடுவதைப் போல எந்த ஒரு இதில் நம்ம ஒரு பாட்டு பாடிட்டு பணக்காரன் ஆயிட முடியாது ஆகவே அனைத்துமே படிப்படியாக நடக்கும் இனிமேல் நாளுக்கு நாள் கிரவுத்து இருக்கும் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இனிமேல் ஒரு உன்னதமான காலகட்டம் ஆரம்பித்து நாளுக்கு நாள் ஒரு படிப்படியான ஒரு அமைப்பு இருந்து அடுத்த வருஷத்திலிருந்து நீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ஆகவே எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லாத ஒரு பயிற்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இது விருச்சிகம் எல்லாரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது அதுதான் விருச்சிகம் பன்னிரண்டு ராசிகளிலும் நான் தனி கவனம் எடுத்து ராசி பலன்களை சொல்லிக்கொண்டும் நான் வின் டிவியில் மற்ற டிவிகளையும் பேசி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ராசி விருச்சிகம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு விருச்சிகம் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து எந்த ஒரு விருச்சிக ராசிக்காரரும் தன்னுடைய வயது இருப்பிடம் தகுதி அமைப்பிற்கு அப்படி நன்றாக இல்லை விருச்சிக ராசிக்கார உறுதியாக சொல்லுவேன் நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற எந்த விருச்சிக ராசிக்காரரும் நன்றாக இல்லை விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கே நான் தனி கவனம் எடுத்து ராசி பலன்கள் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் ராசி பலன் எழுதும் போதும் ஏன் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் நான் ஜாதகம் என்னிடம் ஜாதகம் பார்க்க வருவங்கள்ல எண்பது சதவீதம் பேர் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அல்லது விருச்சிக ராசியை குடும்ப உறுப்பினர்களாக கொண்டவர்கள் உங்க வீட்டில் ஒரு விருச்சிகம் இருந்தாலே நீங்கள் வேற ராசியாக இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் ஆக விருச்சிக ராசி ஆபீஸுக்குள்ள நுழைஞ்சவனே முதல் அப்பாயின்மெண்ட் யாரு நீங்க கேட்ட நட்சத்திரமா அப்படின்னு கேட்டா எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கிறீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்திருக்கிறேன் திருச்சியில இருந்து வந்திருக்கிறேன் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிறேன் வெளிமாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன்னு ஒரு சொல்லுவாங்க கேட்ட நட்சத்திரமான்னு கேட்டா ஆமானுவாங்க கடந்த ரெண்டு வருட காலமாக நான் அலுவலகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சவன முதல்ல பாக்குற ராசி விருச்சிகம் நட்சத்திரம் அந்த அளவுக்கு கேட்டை நட்சத்திரம் கடுமையான பாதிப்புகளை அனுஷ நட்சத்திரம் அதற்கு சற்று குறைவான பாதிப்புகளை அதுவும் பாதிப்பு தான் கேட்டையும் அனுஷமும் பட்ட துன்பங்கள் எழுத்திலும் வடிக்க முடியாதவை சொல்லாலும் சொல்ல முடியாதவை அவரவர்கள் வயது கேட்ட மாதிரி ஒரு நாற்பது வயதுக்கார நாற்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற நாற்பது வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள
ஒரு கடுமையான மன அழுத்தம் மூன்று வருடமாக தூங்காத ஒரு ரெண்டு வருஷமா தூங்காத விருச்சிக ராசிக்காரங்களாம் நிறைய பேர் அதாவது அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வயது இதுதான் என் குழந்தைகளுக்கு நல்லது நடக்கவில்லையே எனக்கே நல்லது நடக்கலையே புருஷன் இப்படி ஆயிடுச்சு புள்ள பொண்டாட்டி இப்படி ஆயிடுச்சு புள்ள இப்படி ஆயிடுச்சு இதை இழந்து விட்டோமே அதை இழந்து விட்டோமே வாழ்க்கைக்கு வழி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுமையான மன அழுத்தங்களில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இன்று பதினேழாம் ஆண்டு இன்று வரை தூங்காதவர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நிறைய பேர் கடுமையான மன அழுத்தம் கணவன் மனைவி பிரிவு எந்த கேட்ட நட்சத்திரமும் கிட்டத்தட்ட கணவன் மனைவி பிரிவு சண்டை சச்சரவு இப்படி தான் கிடந்தது அனைத்துமே தீரப்போகிறது அனைவருமே நன்றாக இருக்க போகிறீர்கள் இந்த ஜென்மத்திலிருந்து என்றைக்கு இன்னும் ஒன்றும் சொல்லுவேன் இந்த விஜய ராசிக்காரங்களுக்கு மூளை வேலை செய்யலை தப்பெல்லாம் உங்கள் மேலே தான் நான் வந்து சனி மேலேயும் சொல்ல மாட்டேன் இதுவும் சொல்ல மாட்டேன் எப்போ வந்து உங்களுக்கு எண்ணங்களை ஆக்கிரமிக்க ஜென்ம சென்னை வரும்போது நம்ம மூளை சரியாக வேலை செய்யாது ஆக பாதி விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நீங்களே தவறு செய்தீர்கள் மீதி ஆட்கள் மற்றவர்களால் தவறு செய்ய தூண்டப்பட்டு அதெல்லாம் இப்போ உணர போகிறீங்க ஆகவே விருச்சிகத்தின் வேதனை விலகப் போகிறது விருச்சிகத்திற்கு விடிய போகிறது இந்த ஜென்மம் இந்த ஜென்ம ரா இந்த ஜென்மத்திலிருந்து அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விலக போகிறார் இந்த விலக போனவனையே பாதச்சனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய காலில் வந்துடுவார் ஏழ்றச்சனி முழுமையாக விளை விலகல்ல அப்படின்னு சொன்னாலும் விலகுவதற்கான ஆரம்பங்கள் அந்த ஜென்மத்திலிருந்து வெளியே போயிட்டதுனால பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் இனிமேல் உறுதியாக ஆரம்பிக்கும் நான் அதை வேறு மாதிரி சொல்லுவேன் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கலைன்னாலும் இனிமேல் கெடுதல் நடக்காது வாழ்க்கையில் யோகமானவர்களுக்கு மட்டுமே நல்லது நடக்கட்டும் நம்மை போன்ற சாதாரணமானவர்களுக்கு கெடுதல்கள் நடக்காமல் இருந்தாலே போதும் அவற்றை நாம் வந்து இதை சாதிச்சுக்க முடியும் ஆகவே விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இனிமே கெடுதல்கள் நடப்பது நிற்க போகிறது நல்லது இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கும் கெடுதல்கள் நடக்க போகிறது நிற்க போகிறதுனாலே யூ கேன் மேனேஜ் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள என்ன இப்போ இருக்கும் எந்த விருச்சிக ராசிக்காரருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லை அடுத்தவர்கள் இயக்குகிறார்கள் சனி கிரகம் உங்களை இயக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு அமைப்பு தற்போது விருச்சிக ராசிக்கு நீங்க போகிறது அப்படின்றதுனால உறுதியாக விருச்சிகராசிக்காரர்கள் அனைவரும் வேதனை விலகி ரொம்ப நல்லா இருக்க போறீங்க சுருக்கமாகவே நான் சொல்றது என்னன்னா இது வரைக்கும் எதுல அடி வாங்கினீங்களோ அந்த அடி வாங்கினது எல்லாமே விலக போகுது எந்த விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு இது வரைக்கும் தடங்கல்கள் தாமதங்கள் அழு ஒரு அழு வைக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவங்கள் எதுல வேதனை இருந்ததோ வேலை கிடைக்கலையா வேலை கிடைக்க போகுது சொந்த வாழ்க்கையில் தோல்வியா சொந்த வாழ்க்கை நல்ல விதமாக அமைப்போது ஜீவன அமைப்புகளை மீட்டு தருவார் சொந்த வாழ்க்கையை மீட்டு தருவார் மன அழுத்தம் என்னென்ன விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு இருந்ததோ அந்த மன அழுத்தம் இருந்த விஷயங்கள் அனைத்திலுமே விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு மேன்மையான ஒரு அமைப்பை கொடுப்பாரு ஆகவே இந்த சனிப்பயிற்சியில் ரொம்ப ஒரு பாதிப்புகள் விலகப் போகின்ற ஒரு ராசி விருச்சிக ராசி விருச்சிக ராசியை குடும்ப உறுப்பினராக கொண்டவர்கள் தானே விருச்சிக ராசியாக இருப்பவர்கள் அனைவருமே ஒரு நிம்மதியான காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்திலிருந்து அப்படியே வெளியே வெளியே வந்துட்டு அடுத்து உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே சொந்தமாக அமைச்சுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்புகளை கொடுப்பார் எல்லா பாதிக்கப்பட்டவர் அனைவருமே விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நன்றாக இருக்க போவீர்கள் ஏற்கனவே சென்ற மாதத்திலிருந்து அதை உணர்ந்திருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதமாகவே விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சில சில ஆரம்பங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது அக்டோபர் முதல் நவம்பர் மாதத்திலிருந்து எந்தெந்த இதில் வருது அப்படின்னு தெரியும் அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் நடுக்கடலில் இருக்கிறீங்க எதுவுமே இல்லாத உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு கட்டை ஒன்று மிதக்க போது கரை தூரத்தில் தெரிய போகுது ஆக பக்கத்தில் கட்டை கிடக்குது தூரத்தில் கரை தெரியுதுன்ற போது நிச்சயமாக ஒரு தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்துடும் கரை ஏறிடுவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் கட்டையை பிடித்துக் கொண்டு நீந்த ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் ஆகவே விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவருமே நன்றாக இருக்க போறீங்க விருச்சிக ராசிக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை தரக்கூடிய ஒரு சனி பயிற்சி இது தனுசு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்மச்சனி என்ன பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதகமற்ற பலன்கள் ஒன்று நடக்க போகுது இப்போ இந்த ஜென்மச்சனினாலே எல்லாருக்குமே ஏழ்ற சனியில் ஜென்மத்தில் வரும்போது கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்கள் நடக்கும் அப்படின்றது ஒரு பயம்தான் இருந்தாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மற்ற ராசிகளுக்கு தரக்கூடிய தரக்கூடிய ஒரு கடுமையான பலன்களை சனி பகவான் கண்டிப்பாக தரமாட்டார் ஏனென்றால் தனுசு வந்து குருவோட ராசி இன்னும் ஒன்று தனுசில் தான் அவர் சாந்தம் அடைவார் சனி வந்து தன்னுடைய சீற்றங்களை வந்து ஏற்கனவே இருந்த ரெண்டு ராசியில் ஒன்றில் உச்சமாகி ஒன்றில் கோபத்தில் இப்போ விருச்சிகத்தில் கோபத்தில் இருக்கிற ஒரு சனி வந்து சாந்தமாகி புனிதம் அடைகின்ற ராசி தனுசு ராசி தனுசில் இருக்கிற சனி எப்போவுமே வாழை சுருட்டிக்கு வர் அந்த அமைப்பின்படி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்மச்சனியாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய எந்த கெடுதல்களையும் அவர் நிச்சயமாக தரப்போவதில்லை அதனத்தில் ரெண்டு விதமாக இதை பிரித்து பலன்னு சொல்லணும் முதல் சுற்று என்று சொல்லப்படக்கூடிய முதல் ரவுண்டா ஒரு முப்பது வயதுகளில் இருக்கிற ஒரு ஏழு சனி அமைப்புல உள்ள உங்களுக்கு சில மாறுபாடான பலன்களை
அந்த விவரம் தெரிஞ்ச வயசில் யார் யாரெல்லாம் ச அனுபவிச்சிங்களோ அவங்களுக்குலாம் அந்த சனி வந்து ரொம்ப நன்மையான பொங்கு சனியாக மாறி ஒரு இரண்டாம் சுற்று சனியாக மாறி நல்ல பலன்களை செய்யும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விவரம் தெரியாத ஒரு பத்து வயது பதினஞ்சு வயதில் இருந்த ஒரு நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இந்த சனி மாறுபாடான பலன்களை முதன் முதற் சுற்றாக தரும் இளைய இளையவர்களுக்கு கண்டிப்பாக சில சாதகமற்ற பலன்கள் இருந்து தான் தீரும் வேலை விஷயத்தில் அவசரப்படாதீங்க எதுலேயும் கொஞ்சம் நிதானமாக இருங்கள் முக்கியமாக பெரியவங்க பேச்சு கேளுங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அம்மா அப்பா பெரியவங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு குரு ஸ்தானத்தில் இருந்தவங்களாக இருக்கலாம் ஏன்னா இளைஞர்களுக்கு இப்போ அப்பா அம்மாவை பிடிக்கிறதே இல்லை ஏன்னா அப்பா அம்மாவோட நீங்கள் புத்திசாலி ஆகிட்டீங்க நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் முட்டாள்கள் நீங்கள் வந்து புத்திசாலிகள் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் உலகம் வந்து விட்டது பிறகு இளைஞர்களை தப்பாமா பேச்ச கேளுங்கன்னு சொல்கிற மாதிரியான முட்டாள்தனம் எங்களுக்கு தேவையில்லாதது ஆகவே இளைஞர்கள் உங்களுக்கு பிடித்த பெரியவர்கள் யாருடைய பேச்சையாவது ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை கேட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் முடிவெடுங்க ஒரு இளைஞர்களுக்கு மாறுபாடான காலகட்டத்தையும் ஒரு சாதகமற்ற பலனையும் தரக்கூடிய ஒரு சனி பயிற்சி வருது ஏன்னா ஏழரை சனியை நான் வரவேற்க தான் செய்வேன் ஒரு உன ஒரு மனிதனுக்கு ஏழரை சனி காலம் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த காலகட்டம் அவனுக்கு வந்தே தீர வேண்டும் அந்த காலகட்டத்தில் அவன் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் சாதகமற்ற ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் எப்போவுமே வந்து நான் உறுதியாக ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு பணம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் அடுத்து வரப்போகிற பணத்தை தக்க வச்சுக்க முடியும் ஒரு பெண்ணுனா என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து மனைவியை நல்லா வச்சுக்க முடியும் ஒரு ஆணுனா என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் ஒரு கணவன் எப்படிப்பட்டவர்னு புரிஞ்சு புரிஞ்சிக்க முடியும் இளைஞர்களுக்கு சில மாறுபாடான பலன்கள் நடக்க போகிறது காதல் காதல் தோல்வி வேலை வேலை கிடைக்காத அமைப்பு வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளுதல் ஒரு தூரதேசங்களில் அலைய வச்சு சோத்துக்கு லாட்டி அடிக்க வைக்கிற ஒரு அமைப்பு இது எல்லாத்தையும் தனுசு ராசிக்கு செய்யத்தான் செய்வார் ஆனால் அந்த செய்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நன்மையான அமைப்பாகத்தான் கிடைக்கும் வேலை எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்கள் வேலையை தக்க வைத்துக் கொண்டு அதில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும் பணம் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் தான் இழந்த பணத்தை இழந்தால் தான் பணத்தோட அருமை தெரியும் அப்படின்ற விஷயங்களை செய்வார் ஆகவே தனுசு ராசிக்காரர்கள் புதிதாக எதையும் ஆரம்பிக்காதீர்கள் தொழில் ஆரம்பிக்காதீங்க காதல் ஆரம்பிக்காதீங்க இந்த மாதிரியான புதுசாக எதையுமே ஆரம்பிக்காதீங்க எல்லாம் கொண்டு போய் மன அழுத்தத்தில் கொண்டு போய் விடும் எல்லா இளைஞர்கள் தங்களுடைய ஆக்க சக்தியை வீணடிக்காதீர்கள் உங்களுடைய கவனத்தை வந்து உங்களுடைய முன்னேற்றத்தில் மட்டும் இருக்கட்டும் இந்த காதல் கத்திரிக்காயெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளைக்கு தள்ளி வைங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக மன அழுத்தத்தில் கொண்டு போய் விடும் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் மன அழுத்தத்தில் தான் கொண்டு போய் விடும் ஆகவே சில விஷயங்களில் வந்து இளைஞர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு அக்கறையோடு இருப்பது நல்லது ஆனாலும் மிகப்பெரிய கெடுதல்களை நிச்சயமாக சனி பகவான் கொடுக்க போகிறதில்ல வேலையில் கொஞ்சம் தொந்தரவுகளை கொடுப்பார் அரசன் நம்பி புருஷனை கைவிடுற கதை இருக்கும் அதனால் இருக்கிற வேலையை தக்க வச்சுக்க பாருங்கள் புதுசாக வந்து ஒரு இது பண்ணி வேலையை விட்டுறது அப்படின்ற அமைப்புகளெலாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் தொழில் விஷயங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவார் புதிதாக எதையும் ஆரம்பிக்காதீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் வேண்டாம் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தொழில் ஆரம்பித்தா அந்த தொழில் ஆரம்பிச்சால் தொழிலில் வந்து ஒரு சிக்கல்களை கொண்டு உண்டு பண்ணி அந்த தொழிலை கற்றுக் கொடுப்பார் ஆனாலும் நல்லா இருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் சிக்கல் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது இந்த ரெண்டு வருஷம் மட்டும் கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்களை தருவார் ஜென்மச்சனை கொஞ்சம் மன அழுத்தங்களை தரும் எதிலும் கொஞ்சம் கவனமாக இருப்பது நல்லது ஐம்பது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு சனி வந்து நிச்சயமாக எந்த விதமான கெடுதலை பண்ணாது வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஆரம்பித்திருப்பதால் எதுலேயும் கொஞ்சம் நிதானமாக இருக்கும் எதையுமே கொஞ்சம் அவசரப்பட வேண்டாம் நாலு பேர்கிட்ட கேட்டு செய்யுங்க வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் ஏழரை சனியில் வந்து இந்த கல்யாணம் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு தடை இல்லை அதனால் இளைஞர்களுக்கு திருமண பாக்கியம் வந்து அந்த அந்த தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்க அமைப்பு வந்தபோது கண்டிப்பாக திருமணம் ஆகிடும் திருமணத்திற்கோ குழந்தை பாக்கியத்திற்கோ இது இன்னும் பிற சொந்த விஷயங்களுக்கு அவர் தடைபட மாட்டார் புதிதாக ஆரம்பிக்கும் அதே தான் கொஞ்சம் சலிப்பு ஒரு சலிப்பாக இருக்க செய்வார் அதனால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சனிப்பயிற்சி இது மகரம் மகர ராசிக்கு ஏழரை சனி ஆரம்பிக்குது இந்த மகர ராசியில் ஏழரை சனினாலே ஒரு பயம் வந்துடும் நமக்கு வந்து ஏழரை சனி ஆரம்பிக்குதா ஐயோ ஏழரை வருஷமா அப்படின்ட்டு நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி மகரம் அவருடைய சொந்த ராசி ஆகவே மகர ராசிக்காரர்கள் ஏழரை சனியை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் எப்பொழுதுமே நம் கண்ணை எடுத்து நம் கையை எடுத்து நம் கண்ணை நம்ம குத்திக்கவே மாட்டோம் அது வந்து ஒரு நாளும் நடக்காது உங்களை போய் உங்கள் கண்ணை நீயே குத்திக்கியானா குத்திக்கோமா கண்டிப்பாக குத்த மாட்டோம் மகரம் தன்னுடைய சொந்த ராசி என்பதால் சனி பகவான் மகரத்திற்கும் அடுத்த ராசிக்கும் கொஞ்சம் சாதகமான பலன்களை தான் தருவார் அதே நேரத்தில்
செட்டில் ஆகிறதுல கொஞ்சம் தடைகள் இருக்கும் ஒரு வியாபாரத்திலேயோ ஒரு தொழில்லையோ ஒரு வேலையிலையோ எல்லாத்துலேயுமே மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஏலட்சணையும் ஒரு பின்னடைவான ஒரு அமைப்பை தான் கொடுக்கும் பணம்னா என்னன்னு கற்றுக் கொடுப்பார் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் காலத்தில் பணம் என்றால் என்னவென்று கற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் உறவுகள் என்றால் எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் நண்பர்களை புரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் எதிர்பாலினத்தரை புரிந்து கொள்ள போகிறீங்க ஒரு இளைய ஆணுக்கு ஒரு இளைய பெண்ணை பற்றி புரிய வைப்பார் ஒரு ஒரு இளைய பெண்ணுக்கு ஒரு இளைஞனை பற்றி புரிய வைப்பார் இப்படிலாம் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் காதல் காதலை கொடுத்து கொடுவார் காதல் தோல்வியை கொடுப்பார் ஒரு ஆண் எப்படிப்பட்டவன் என்று நண்பனாக பழகியோ காதலனாக பழகி தெரிந்து கொண்டால்தான் கணவனாக பின்னாடி வரப்போறவன் அந்த தோல்வியை கொடுப்பார் பின்னாடி கணவனாக வரப்போறவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத கத்துக் கொடுக்கிற காலகட்டம் ஏழரை காலகட்டம் அதே மாதிரி ஒரு இளைஞனுக்கு ஒரு பெண் என்பவள் எப்படி அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஒரு பெண் என்பவள் எப்படிப்பட்டவள் வீட்டுக்கு போகும்போது மல்லிகைப்பூ வாங்கிட்டு போகணுமா இல்லை அல்லோ வாங்கிட்டு போகணுமா இல்லை வார வாரம் சினிமா கூட்டு போகணுமா அப்படின்றத கத்துக் கொடுக்கிற காலகட்டம் ஏழரை காலகட்டம் தான் ஒரு ஒரு பெண்ணை அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலமாக ஒரு பெண்ணை புரிய வைத்து அதன் பிறகு வாழ்க்கை பின்னாடி வரவும் இதை கண்டிப்பாக தோல்வியை கொடுப்பார் காதல் தோல்வி அடையிறவங்கெல்லாம் ஏழரை சனியில் இருக்கிறவன் அஷ்டம சனியில் இருக்கிறவன் தான் அந்த தோல்வியை கொடுத்து அந்த பெண்ணை பிரிய வைத்து பின்னால் மனைவி என்ற அமைப்பில் வருகின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து நன்றாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்புகளை இளைஞனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஏழரை சனி காலகட்டம் அதே போலவே பணத்தை புரிய வைக்கக்கூடிய காலகட்டம் பணம் எப்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் வேலை அல்லது தொழில் அல்லது வியாபாரம் போன்ற அமைப்புகளில் கிடைக்கும் வேலையை கொடுப்பார் வேலையை கெடுப்பார் தொழிலை வைத்துக் கொடுத்து தொழிலை கெடுப்பார் ஒரு பணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் எதிர்காலத்தில் பணம் நிறைய சம்பாதிக்கும் போது தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த காலகட்டம் ஒரு தாய் அடிப்பதை போல ஒரு காலகட்டமாகத்தான் கண்டிப்பாக மகர ராசிக்கு இருக்கும் என்பதால் ஏழரை சேனை பற்றி கவலைப்படாதீங்க புதுசாக எதையும் செய்யாதீங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க அந்த மூணு வருஷம் அமைப்பில் வந்து ஏழரை சேனை வந்து பெரிய இதுகளை செய்யாது இன்னொன்று விரையச்சனையில் வந்து ஏராளமான காசை கொடுப்பார் அந்த காசை நீங்கள் தக்க வச்சுக்க முடியாதே தவிர விரையச்சனை எப்போவுமே நிறைய பணத்தை கொடுத்து அந்த பணத்தை இழந்து விட்டோமே ஐயோ இப்படிலாம் வந்து வந்துருச்சு அந்த பணத்தை இழந்துட்டோமே அப்படின்னு இது பண்ண வைக்குமே தவிர உறுதியாக உறுதியாக வந்து கெடுதல் பலன்களை நிச்சயமாக தராது ஆக அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் கொடுக்குற பணத்தை கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுக்க பாருங்கள் விரயம் பண்ணாதீர்கள் ஒரு ஏழரை அமைப்புனா கூட ஒரு பெரிய கெடுதல்கள் மகர ராசிக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை கும்பம் பனிரெண்டு ராசிகளில் பனிரெண்டு ராசிகளில் இந்த கும்பம் வந்து நான் ரொம்ப தனித்துவமாக சொல்லுவேன் இந்த சனி பயிற்சி மற்ற எல்லா கிரக பயிற்சியாக இருக்கட்டும் கும்பத்திற்கு மிகவும் முதன்மையான ஒரு நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு ராசி பலன்களாக கும்பராசிக்கு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ராசிகளில் கும்பத்துக்கு மட்டும்தான் அனைத்து பயிற்சிகளும் ரொம்ப சாதகமான அமைப்பில் இருக்கு தற்போது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வரக்கூடிய பதினொன்றாம் இடத்தில் லாப சனியாக சனி பகவான் வரப்போகிறார் அடுத்து அதை விட மேலாக ஏற்கனவே ஆறாம் இடத்துல ராகுகதுகள் பாவகிரகங்களான ராகுகதுகள் ஆறாம் இடத்துல இருப்பதும் தற்போது கடந்த ஒரு மாத காலமாக ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்க குரு இருந்து ராசியை பார்க்கறதும் கும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு மேன்மையான அமைப்பு ஆகவே பன்னிரெண்டு ராசிகளில் மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் அனுபவிக்க போகின்ற முதன்மையான ராசி கும்பராசி இந்த கும்பராசிக்காரர்கள் யாராக இருந்தாலும் அடுத்து ஒரு மூன்று வருட காலத்திற்கு ஒரு பொற்காலம் ஆரம்பிக்க இருக்கிறது ஒரு தங்க கதவை உங்களுக்கு திறக்க இருக்கு ஆகவே இது வரைக்கும் சோம்பலாக இருந்த கும்பராசிக்காரர்கள் அனைத்தையும் ஒழித்து கட்டி சுறுசுறுப்பாக எந்திரிச்சு நின்று ஒரு காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு மூன்று வருடத்திற்குள் உங்கள் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்கும் தேவையான அனைத்து விதமான ஒரு விஷயத்தையும் செஞ்சு முடிக்க போகிறீங்க ஒரு மூன்று வருடத்துக்குள்ளே கிடைக்கிற எல்லா காரியங்களையும் ஒட்டுமொத்த பணம் நான் சொன்ன மாதிரி அனைத்து விஷயங்கள்லேயும் ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறது கூட மூன்று வருஷத்துக்குள்ளே உங்களால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடிகிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய யோகமான ஒரு காலகட்டத்தை சனி பகவானும் மற்ற கிரகங்களும் கொடுக்கிறக்கின்றன பன்னிரெண்டு ராசிகளிலே கும்பராசிக்கு தான் மிக மேன்மையான கோச்சார பலன்கள் அமைந்திருக்கிறது ஆறில் ராகு பன்னிரெண்டில் கேது பதினொன்றில் லாபஸ்தானத்தில் சனி பகவான் அடுத்து ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து ராசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் கும்பரா ராசிக்காரர்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய ஒரு உற்சாகமான ஒரு அமைப்பை பெற போறீங்க கும்பராசிக்கும் மிகப்பெரிய மேன்மையான காலம் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு பிறந்த ஜாதக ரீதியில உங்களுக்கு தசாபக்திகள் நன்றாக அமைந்திருந்தால் ரெண்டு கண்ணா ரெண்டு லட்டு திங்கிறதுக்கு ஆசையா அப்படின்ற மாதிரி மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான காலகட்டம் கும்பராசிக்கு ஆரம்பிக்கிறது ஆகவே கும்பராசிக்காரர்கள் சோம்பலை ஒழித்து கட்டுங்கள் எழுந்திருச்சு அக்டோபர் இருபத்தாறாம் தேதி கோயிலுக்கு போனீங்களா பகவானே இன்றிலிருந்து எனக்கு நல்ல விதமான அமைப்புகள் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு கோயிலுக்கு போய் ஒரு பகவானை இது பண்ணிட்டு எந்த
கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் ஆறாம் இடத்தை ராகு வருவார் பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் ஒன்பதாம் இடத்தை குரு வருவார் சகல விதமான அமைப்புகளும் சாதகமாக இருக்கிறது கும்பம் குவியும் இன்பம்னு எழுதியிருந்தேன் கும்பத்துக்கு இன்பம் குவிய போகிறது கும்பம் வந்து ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியில் நின்று ஏறி நின்று கூவ போகின்ற ஒரு நல்ல உற்சாகமாக இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் அதனால கும்பராசிக்காரர்கள் கொஞ்சம் நிதானமாக இருப்பீங்க இந்த நிதானத்தை மட்டும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு விட்டுருங்க ஒரு நல்ல எல்லா விதமான நிதானத்தையும் ஒழித்துக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு எதை தொடுறீங்களோ அது வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் நல்ல விதமான காலகட்டம் கோட்சார ரீதியில் ஒரு மிகப்பெரிய காலகட்டம்ன்றதுனால உறுதியாக ஒரு நல்ல பலன்கள் வந்து கும்பராசிக்கு நடக்க இருக்குது அதனால எதையும் செய்யக்கூடிய கண்ணை மூடிக்கிட்டு தொட்டது தொடங்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ராசி பலனங்களே பார்க்க வேண்டாம் ரொம்ப நல்லா இருக்க போறீங்க மீனம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து பத்தாம் இடத்திற்கு சனி பகவான் மாறுகிறார் இப்போ ஏற்கனவே அவர் ரெண்டு வருஷமாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் அப்படி ஒன்றும் பெரிய காலகட்டம் பெரிய அமைப்புன்னு சொல்ல முடியாது இந்த மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்த ஒரு பயிற்சி வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல சுபகிரகமான சனி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிணத்துல போட்ட கல் மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் இப்போ மாறுற பத்தாம் இடமும் அவர் வந்து ஒரு சுப வீடாக சொல்லப்படலை ஆனால் ஒரு ஒரு விஷயமா என்ன சொல்லலாம்னா பாப கிரகங்கள் எப்பவுமே கேந்திர வீடுகளில் இருக்கும்போது கெடுபலன்களை செய்யாது பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற சனி வந்து தன்னுடைய இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து தொழில் துறைகளில் சிக்கலை கொடுப்பார் அப்படி அப்படின்னுலாம் நினைக்க வேண்டாம் அப்படிலாம் கிடையாது மீனராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்தது வந்து ஒரு நியூட்ரலான இடம் இப்போ போக போகிறது ஒரு நியூட்ரலான இடம் மற்ற கிரக ராசிகள்லாம் மீனராசிக்கு கொஞ்சம் சாதகமாகவே இருக்கு மீனராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய தோல்வி மிகப்பெரிய கஷ்டம் பதிமூணு பதினாலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க அந்த பதிமூணு பதினாலில் இருந்த நிலைமை திரும்பி வரவே போகிறது இல்லை ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு வளர்ச்சியான ஒரு காலகட்டத்தை தான் மீனராசிக்காரங்க அடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ ஒரு கிராஜுவலான படியில் ஏறிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மீனராசிக்கார இளைஞர்கள் வந்து ஒரு வளர்ச்சிக்கான படிக்கட்டுகளில் ஏறி கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் துன்பங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் புதிதாக ஒரு துன்பமோ ஒரு இதுவோ வந்து மறுபடியும் வந்து பிறந்திட போறது இல்லை மீனராசிக்காரங்க மறுபடியும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் மீனராசிக்காரர்கள் பட்ட கஷ்டங்களை ஒருபோதும் நீங்கள் மீண்டும் அடைய போவதில்லை உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுக்க போறாரு இப்போ இந்த தொழில் துறைகளில் மாற்றங்களை கொடுக்க போறாரு புதிதாக ஏற்கனவே தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு புதிதாக ஒரு தொழில கொடுப்பாரு ஏற்கனவே இருக்கிற தொழில்களிலே மாற்றங்களை கொடுப்பாரு வேலை குழுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே டிபார்ட்மெண்டல் மாற்றம் அந்த மாதிரியான மாற்றங்களை கொடுப்பார் அது வந்து நன்மைகளாகவே இருக்கும் ஆகவே மீனராசிக்காரர்களுக்கு உறுதியாக கெடுபலங்கள் நடக்காது சொந்த வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நிலை கொள்ளாத இளைஞர்களுக்கு இந்த அடுத்த வருஷத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து சொந்த வாழ்க்கையில் மனைவி குழந்தைகள் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வரப்போது கொஞ்சம் பணம் பார்க்க போகிறீங்க கொஞ்சம் பாக்கெட்ல இது வரைக்கும் மிச்சம் பிடிக்காம மிச்சம் வைக்க முடியாம ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தாலும் அதை செலவு பண்ண ஒரு நிலைமைகள் மாறி கொஞ்சம் எல்லாத்திலையும் வந்து ஒரு சேமிக்கக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு வரப்போது குழந்தைகளால ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்க போது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு நல்ல அமைப்புகள் கிடைக்க போது சொந்த வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் தோல்வியை கண்டு கொஞ்சம் துவண்டு போயிருந்தவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்க போது உறுதியாக மீனராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமற்ற பலன்கள் நிச்சயமாக எதுவுமே இல்லை இந்த ஒன்பதாம் இடமும் பத்தாம் இடமும் ஒரு நியூட்ரலான இடம்ன்றதுனால ஒன்பதாம் இடத்தை விட பத்தாம் இடம் நல்லதை தான் செய்வார் கடந்த மூன்று ஆண்டு காலம் ஒரு ரெண்டரை வருஷங்களில் கடந்த ரெண்டு வருடங்களில் கொஞ்சம் சுமாரான அமைப்புகளில் இருந்தவங்க கூட இனிமே இந்த குரு சனி பேச்சுக்கு பிறகு நன்றாகத்தான் ஒரு நிலை கொண்டு நன்றாகத்தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க போறீங்க அடுத்து பதினொன்றாம் லாபஸ்தானத்தில் அவர் வரப்போறதுனால அதற்கான லாபங்களை கொட்டி கொடுக்கக்கூடிய அஸ்திவாரங்களை இப்போ செய்வார் ஆகவே மீனராசிக்காரர்கள் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதோ அது ஆரம்பிக்கிறதோ இது ஆரம்பிக்கிறதோ எல்லாமே நல்லா இருக்கும் நீங்க ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை சனி பயிற்சி பத்தாம் இடத்துல வந்துட்டு நம்ம தொழில கெடுத்து அமைப்பு <laughs> கை கொடுக்கும் உறவுகள் கை கொடுக்கும் எல்லா விதமான ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜி தான் வந்து மீனராசிக்காரர்கள் கிடைக்கும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டை விட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மிக பிரமாதமாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லா கிரகங்களும் ஒரு நல்ல சுப அமைப்பில் வர்றதுனால ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து நீங்கள் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அஸ்திவார கட்டமைப்புகளை இந்த வருஷம் இப்போ சனி பயிற்சி செய்யும் ஆகவே மீனராசிக்காரர்களுக்கு பாதகமோ இல்லாத ஒரு கெடுதல்களோ இல்லாத ஒரு நல்ல சனி பயிற்சி சாதகம் ஒரு நிதானம்